আমি আল্লাহ তোর মায়ের ভেতরে এমন একটা রাডার ফিট করে দিয়েছি তোর মা তোর কান্নার দ্বারা বুঝতে পারে তুই কখন কে চাও তোর বাবাও বুঝতে পারে না তুই কি চাও বাচ্চা কান্না করে মা বাবা বলে কাঁধে কেন ক্ষুদা লাগছে মা বলে না না বাচ্চারে পাঁচ মিনিট আগে খানা দিয়েছি তো এখন কেন কান্না করে বলে এখন ঘুমানোর কান্নার আওয়াজ মা কান্নার অবস্থা বুঝতে পারে তখন কখন তুই ক্ষুদার জন্য কাঁদো কখন তুই ঘুমের জন্য কাঁদো বাবাও বুঝে না মা বুঝে বুঝে সব দাবি আদায় করে দিল তোর কান্নার একটা আওয়াজ বাবার মনে রাগ আসে কিন্তু মা এত ব্যস্ত এত কাজে ব্যস্ত আগুনের সামনে দাঁড়ায় খানা পাকায় আবার তুই যখন কান্না করো মা পাগল নির্মত দৌড়ায় আল্লাহ বলে মান্দা তোর একটা কান্নার পুজি দিয়ে যদি মায়ের থেকে সব দাবি আদায় করতে পারো তোর মা যদি তোর মহাব্বতে কান্না শুনে কোলে আনিয়া চুমো খায় ওরে তোর মায়ের থেকে আমি আল্লাহর মায়া কি ক এরে বান্ধই কান্নাটার পুজি সারিস না ধরে রাখ ধরে রাখ ধরে রাখ ওই শিশু অবস্থায় যে তুই কান্না করেছ ওই কান্নার কারণে তোর মা পাগল হইয়া তোর দাবি পূরণ করেছে তুই আমি মাওলার দরবারে অবশ শিশুর মতো চোখের পানি যদি সারিয়া দাও আর যদি বলো হে দয়ার মালি আমার ডানে কেউ নাই বামে কেউ নাই আমার সামনে পেছনে কেউ নাই আমার এলেম নাই আমার আমল নাই আমার কোন যোগ্যতা নাই আমার কিছুই নাই আয় আল্লাহ আপনি আমাকে দয়া করে মানুষ বানিয়েছে भूले अस्वीकार कर फेराउन पालाते नामत पाइया नमरुद पालाते दरबारे ফোটা চোখের পানি সেরে চোখের পানি সেরে দোয়া করো কান্না করো এক ফোটা চোখের পানির বিনিময় আমি রব্বুল আলমিন তোমার জীবনের সব গুণাগুলো মাফ করে দিব আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان و 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمد عبده رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 
موسیقی ذکر حق آمد غزائی روح را مرحم آمد عید لے مجروح را لا الہ الا اللہ 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 موسیقی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہو بازار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو بازار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو مقبول ہے شازہ ہے قابل تو بہت ہے مقبول ہے شازہ ہے قابل تو بہت ہے اے ناک منندے تو نہیں دل تو بہت ہے اے ناک منندے تو نہیں دل تو بہت ہے فتو اللہ تھا نا انتور گتو آدھر شنو گور جامعہ تعلیمیہ کرتری گائے جیتو 
برشیک تفسیر القرآن محفیل محترم شنمانی تو شبابتی پردان ہوتی تھی نائب امیر المجاہدین پیر کامل چرمنائی حضرات علماء کرام دشیر بھیبین نانچل تھے کہ آگو تو اللہ بکر عاشقین زاکرین شاکرین محبین مربی نیزام کلیزہ ٹکرا امار شم بیوشی جباگ بندھگان سنیٹ سٹو بھائی مائی کے راواز سرون رتا پردار آرالے شمانی تما او بونیرا رب العالمین دربار لاکھو کوٹی شکور و سجود جمہن رب العالمین فتن الزمان قرآن و سنن الفتن تے صحیح طریق ہے کچھو کتھا بلار جنن و شنبار جنن آما در کے قبول و منظور کر چھن نعمت شکر آدائر تے پڑی الحمدللہ لکھو کاٹی درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المزنبین خاتم النبیین سید السقلین امام المرسلین شفیع اعظم رسول اکرم رحمت عالم نبی العرب العجم حبیب کبریاء اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کوثر آقاء نام دا مدینہ کا تاج دا آفتاب نبوت فخر موجودات سید المخلوقات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روپر شرب بڑی شکر جادر اقلان تو پڑی سرو میں آجائی شندر آئیو جن علاقار جبوک بڑید دھو بیبشائی سرمیک چاکری جیبی بھیبین نو سرنی پشار مانوش جانو پرتینی دھی پروشاشن علماء حضرات ایمہ مساجد جامعہ کٹری پکھو آسات زائے کرام طالب العلم شمائے پرامر شرط دیئے دعا کرے افستی دھوئے مائک لائٹ پینڈلیر ببستہ پنار مدھو میں شاہ جو کی تر ہاتھ جرہ باریے چھن پرتک کے اللہ رب العالمین خدمت ایر برکت ہے دنیا تے شنطی پروکا لے چیرو مکتیر ببستہ کرے دی امی شنکیب تو آکارے کی چو کتھا بلار نہیں ہوتے قرآن حکیم ایک آیت کریمہ تلاوات کرے چی بشو نبی شیش نبی مہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آشن خو آگنی تامی و بانی پویتر حدیث شریف مدد دے کے ایک تی حدیث رانگ شو بڑے چی آیا تو حدیث رالو کے اخلاص و روحانیہ تیر شمن کچھو کتھا آما کے بلار مطو اپنا در کے شنبار متو ہمت دھر جا توفیق اللہ پاک دان کرون پروتھو میں شوار کا چھے دعا چھائی امان خماؤں چھائی بھی بینو انچل تھے کہ اپنا رائے کھانے آگو من کرے چھن درگو رات بے پی آسکر آئے جون چولا فیرا بوشا اما دیر آچورونے کتھا جدی کشٹو کے اوپے تھا کین 
ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং দোয়া চাই আল্লাহ পাক যেন শেষ পর্যন্ত এখলাসের সাথে আমানতের সাথে এ মজলিসের খেদমতের আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন পক্ষীগণ তোমরা যাহারা গুনাহ করে নিজেদের নফসের উপরে জুলুম করেছ সীমা লঙ্ঘন করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত দয়া করুনা থেকে নিরাশ হয়ে যেও না আলমিন হলেন চূড়ন্ত ক্ষমাশীল পরম করুণাময় এমন যে জীবনে কোন গুনাও করেনি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াতের মাধ্যমে সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে তওবার পথে আহ্বান করেছেন কেন আল্লাহ পাক চান কোন বান্দাই যেন জাহান নামে না যায় আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আবার আল্লাহ পাক সময় মতো নিয়ে যাবেন আমাদের ইচ্ছায় আসতেও পারিনি আমাদের ইচ্ছায় থাকতেও পারব না আল্লাহ দয়া করেছেন পাঠিয়েছেন সময় যখন হয়ে যাবে আবার নিয়ে যাবে ইচ্ছা করলেও আমরা আর থাকতে পারব না কতক্ষণ আমরা থাকব এর কোনো সময় নির্ধারণ নেই এখানে আপনারা আসছেন বসছেন দাঁড়ানোরও গ্রান্তি নেই দাঁড়ানোর পরে কদম দিয়ে হাঁটার গ্রান্তি নাই হেঁটে যে গন্তব্যে পৌঁছব এরা কোনো নিশ্চয়তা নাই সব আল্লাহ পাকের দয়া আল্লাহ যদি নিঃশ্বাসটা নেওয়ার মতো সুযোগ দেন তো নিতে পারব নিঃশ্বাস বের করার সুযোগ দিলে বের করতে পারবো আল্লাহর হুকুমে যেদিন নিঃশ্বাস বন্ধ হবে ভেতরে নেওয়াও যাবে না বের করাও যাবে তো মাঝখানের সময়টা আমাদের কিছু কাজ কেন আল্লাহ আমাদেরকে পাঠাইলেন যে কারণে আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন ওই কাজগুলো দ্রুত সম্পাদন করা আমাদের মূল লক্ষ্য মূল দায়িত্ব আল্লাহ বলেন তোমরা কি ধারণা করেছ আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি তোমরা কি ধারণা করেছ 
তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং আমার কাছে আর কখনো আসবে না অনর্থক সৃষ্টিও করি নাই আমার কাছে আসতেও হবে কেন সৃষ্টি করেছি আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন আমি মানুষ আর জিন সৃষ্টি করার একমাত্র কারণ আমার এ বাদাত করব আর আমার এ বাদাত করার জন্য বান্দা যেন আগমন থেকে প্রস্থান পর্যন্ত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটা কাজ হরকাত সাকানাত সব যেন এবাদাত হিসেবে হয় এই এবাদাত হিসেবে যেন বান্দার সব কাজ হয় বুঝানোর জন্য আল্লাহ দুইটা পদ্ধতি দিয়েছেন কিতাবুল্লাহ আর রিজানুল্লাহ আল্লাহর দেওয়া কিতাব আল্লাহর দেওয়া ব্যক্তি কিতাবও আছে ব্যক্তিও আছে কিতাবের মাধ্যমে ব্যক্তিরা বুঝাবেন এবাদাত কেমনে হবে সেই ক্ষেত্রে বড় একটা সূত্র হল বান্দার নিয়ত বান্দা তোমার কাজের সমস্ত ফলাফল নিয়তের উপরে নির্ভরতা করে ভালো কাজ যদি করো খারাপ নিয়তে তোমার কাজটা খারাপ হয়ে যাবে আর কোন দুনিয়ার কাজ যদি করো ভালো নিয়তে তোমার দুনিয়ার কাজটাও ভালো বলে বিবেচিত হবে দুই বান্দা একটা ঘর উঠাইল এক আল্লাহর বান্দা ঘর নির্মাণ করে পূর্ব দিকে জানালা রাখতেছে দোন বান্দাই পূর্ব দিকে জানালা রাখলো এক বান্দাকে জিজ্ঞাস করা হলো ভাই পূর্ব দিকে জানালা রাখার কারণ কি বলে আমার সূর্যের আলো আসবে আর আমি একটু রোদের তাপ আমি পাব ঘরের মধ্যে আর এক বান্দা বলেন পূর্ব দিকের থেকে সূর্যের আলো যখন ঘরের ভেতরে প্রবেশ করবে আমি সূর্যের আলো পেয়ে আল্লাহর কোরআন তালাওয়াত করব যেই বান্দা কোরআনের নিয়ত করল জানালা রাখলো ওই বান্দার জানালাও করাটা সবে পরিণত হয়ে যাবে বান্দার সমস্ত কাজ যেন হিসেবে আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায় এটা বুঝানোর জন্য আল্লাহ দুইটা পদ্ধতি দিয়েছেন এক নাম্বারে রিজানুল্লাহ দুই নাম্বারে দিলেন কিতাবুল্লাহ আল্লাহ ব্যক্তি পাঠাইলেন কিতাব দিলেন ব্যক্তি হলো আল্লাহর সিলেকশন করা দুনিয়ার মানুষের নির্মাণ করা না মানুষের বানানো না আল্লাহ সিলেকশন করে দিয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত এই বান্দা গুলো দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহর দেওয়া কিতাব দিয়া জান্নাতের পথে এবাদাতের দাওয়াত দিবেন রসুল রফিকা আল্লাহ 
যেই বান্দা কেয়ামত পর্যন্ত মানুষকে এবাদাতের দাওয়াত দিয়ে জান্নাতের পথ দেখাবেন এরা চার দল এক নাম্বারে নবীগণ দুই নাম্বারে সিদ্দিকগণ তিন নাম্বারে শহীদগণ চার নাম্বারে সালেহগণ নামাজরত অবস্থায় থাকবেন নবীর নবুয়তের বিদায়ের পর কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের এবাদাতের দাওয়াত দিবেন এবাদাতের পদ্ধতি শিখাবেন যেই কিতাবের মাধ্যমে সে কিতাব হলো কোরআন কেয়ামত পর্যন্ত যারা এ দায়িত্বটা পালন করবেন নবী বলেন আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একদল বান্দা রেখে গেলাম কালাম আরামের মজলিস এ সমস্ত দিনই পরিবেশের মজলিস যেখানে ইলমের আলোচনা হবে কোরআন হাদিসের জ্ঞানের আলোচনা হবে নবী বলেন এ সমস্ত মজলিস বেহেস্তের বাগান এ সমস্ত মজলিসে বসলেই বান্দার গুণাগুলো মাফায় এবং মুরদার দিল আল্লাহ জিন্দা দিলে পরিণত করে তবে নিয়তকে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে যদি দুনিয়ার কাজও করি এটা আখেরাতের কাজে পরিণত হবে যে একজনে ব্যবসা করে কেন বলে আমার সংসার চালানোর জন্য আর একজনে ব্যবসা করে আমার এই ব্যবসা আর উপার্জন দিয়া আমার সংসারের স্ত্রী পরিবার খেয়ে দে থাকবে আর আল্লাহ রে বাদাতে সময় কাটাবে আল্লাহ রে বাদাতের জন্য ব্যবসা করি আল্লাহর এবাদাত করার জন্য আমি খানা খাই বান্দার খানা হবে পেটও ভরবে এবাদত হবে জমিনের মধ্যে পায়গম্বর আদমের আগমন হলো পায়গম্বর আদম দুনিয়াতে আগমনের দুই হাজার বছর আগে এই জমিনের ভেতরে জিনেরা বসবাস করেছিল আদম নবী দুনিয়াতে আসার দুই হাজার বছর আগে যখন বসবাস করত তার আগে জমিনের বাসিন্দা ছিল অন্য প্রাণী আদম নবী দুনিয়াতে আসছেন এমন সময় শরীরের মধ্যে জান্নাতি ডুমুর গাছের পাতা দিয়ে পোশাক বানানো আদম নবী আগমনের পরে জঙ্গলের ভেতরের হরিণীরা খবর পেয়ে দেখার জন্য গেল আদম নবী বিদায় বেলা হরিণীদেরকে জান্নাতের গাছের পাতা একটু অংশ সিরে তাদেরকে হাদিয়া দিলেন হরিণীরা পাতাগুলো ভক্ষণ করলো করে জঙ্গলায় চলে গেল ওই পাতার ঘ্রাণে পুরা জঙ্গলটা মুখরিত হয়ে গেল যেই ওই হরিণীরা বলে ভাই এত সুন্দর গ্রাম তোমার থেকে পেয়েছ বলে তোমরা কি জানো না পায়গম্বর আদমের আগমন হয়েছে আমরা মোলাকাতের জন্য গিয়েছি 
বিদায় বেলা তিনি জান্নাতি পাতা দিয়েছেন ওই পাতার বরকতে পুরা ঘ্রাণে জঙ্গল মুখরিত হয়ে গেল দ্বিতীয় হরিণীরা বলে তো আদম নবীর থেকে জান্নাতি পাতা আমরাও ভক্ষণ করি ওই পাতার গ্রানে गोस्ते मजा बेड़े गल तीन नम्बर नेत हरिणी नाभिर मध्य कस्तुर जन्म हो ग द्वित दल हरिणीरा जो गल तुम्हारे पता घ्रान আমাদের পাতায় কেন ঘ্রাণ পাওয়া যায় না একই মজলিসে আমরা বসেছি একই মজলিসে একই আহ্বান একই টাইমে ওলামায় কেরামের বয়ান শুনতেছি কিন্তু একই বয়ান শুনার পর কারো দিলটা কান্না করে আমার গুনা মাফ করে দাও হে মালি কেউ বয়ান শুনে একই মাঠে বসার পর কেউ পাগলের মতো ছটফট করে আমি বুঝি জাহান নামি হয়ে গেলাম আমার বুঝি না জাতের কোন পথ নাই আর এক দল বয়ান শুনিয়া বাহিরে গিয়া সমালোচনা করে বয়ানটা মনের মতো হলো না এখন জিজ্ঞাসার চিন্তা করা দরকার একই মাঠে বসছি একই বয়ান শুনলাম একজন আর চোখে পানি আর একজন আর চোখে কেন পানি নাই একজন আর দিল নরম আর একজন আর দিল কেন নরম হয় না একই নবীর হাতের পাতা তো সবাই খাইলাম এক দলের পাতায় এত ঘ্রাণ আর এক দলের পাতায় কেন ঘ্রাণ নাই একমাত্র কারণ হলো নিয়তের মধ্যে ভেজালোর নজর হয় নমি গুয়াম কে আজ দুনিয়া জুতা আরব দেশে একজন নারী ছিল উম্মে জাফার তার নাম অনেক টাকার মালিক তো রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে দুই দারে রাস্তার দুই অন্ধ ভিক্ষুক বসে ভিক্ষা চায় আর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একজন নারী অনেক টাকার মালিক নাম উম্মে জাফর দুই ভিক্ষুক ভিক্ষা চায় দুই জনার উদ্দেশ্য এক কিন্তু চাওয়ার কোয়ালিটি আলাদা একজন অন্ধ ভিক্ষুক চিল্লায় বলে আল্লাহ আমি বড় অন্ধ আমি যখন সন্ধ্যাবেলা ঘরে যাই আমার সন্তান আমার গলা জড়ায় কান্না করে আবার হাসে আব্বু মজা দাও মজা দাও সন্তানের হাতে আমি সামান্য একটু মজা দেওয়ার পর 
সন্তান গুলো আমার গালে চুমু খায় আর বলে আব্বু তুমি কতই না সুন্দর আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না আমার সন্তান দুটো কোলের মধ্যে জড়ায় বলি আল্লাহ আমার সন্তান চুমু খেয়ে বলে আমি নাকি অনেক সুন্দর কিন্তু আমাকে তুমি অন্ধ বানিয়েছ আমি তো দেখতে পারি না আমার সন্তান গুলো কত সুন্দর ও আল্লাহ তোমার কুদরতি ফায়সালায় তুমি আমার কিছু ভিক্ষার ব্যবস্থা করে দাও যে ভিক্ষার সম্পদ দিয়ে আমি তোমার এবাদাত করব আমার স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটাবো এক ভিক্ষুকের আওয়াজ এইভাবে আর এক ভিক্ষুক কয়াল্লা রাস্তা দিয়া একজন ধনী নারী উম্মে জাফার হেঁটে যায় তুমি তার মাধ্যমে আমার টাকার ব্যবস্থা করে দাও উম্মে জাফার বলেন আমি রাস্তা দিয়া প্রতিদিন যাই আর দুই ভিক্ষুকের দুই রকম চিল্লানোর আওয়াজ আমার কানে আসে আমি দোনজনকেই ভিক্ষা দেই যেই বান্দা আল্লাহর দোহাই দিয়া ডাকে আমি ওকে দুই টাকা করে প্রতিদিন দান করি আর যেই ভিক্ষুকটা আমি উম্মে জাফরের প্রশংসায় পঞ্চমুখায় ভিক্ষা চায় আমি তারে প্রতিদিন একটা মুরগি ভুনা করে আস্তা তার ফেলেটে দিয়া চলে যাই এই অন্ধ ভিক্ষুক কি করে এই অন্ধ ভিক্ষুক যে উম্মে জাফরের গুণগান গাইয়া ভিক্ষা নেয় এই উম্মে জাফর ভুনা মুরগি পাইয়া দৌড়াইয়া রাস্তার ওই পারে যাইয়া ওই ভিক্ষুকের কাছে মুরগিটাকে দুই টাকায় বিক্রি করে ফেলে টাকা দুইটা নিয়ে যায় মুরগি দিয়া দেয় মনে মনে ভাবে এই মুরগি খাইলে তো শেষ হয়ে যাবে আমি ওই অন্ধরে মুরগিটা দেই আমি টাকা দুইটা নিয়ে জমা করব রাখে আল্লাহ মারে কে মারে আল্লাহ রাখে কে নিয়তের ভেতরে ভেজাল উম্মে জাফার বলেন এই ভাবে আমি প্রতিদিন ভিক্ষা দিয়া যখন চলে যাই দশ দিন অনেক দিন পর আমি ওই মুরগিওয়ালা ভিক্ষুকের কাছে গিয়া কই আমার দেওয়া একশো টাকা আমার হাতে দাও দশ দিনে একশো টাকা অন্ধ ভিক্ষুক বলে আশ্চর্য ব্যাপার কোথায় আপনি একশো টাকা দিলেন আমাকে তো আপনি প্রতিদিন একটা মুরগি ভুনা করে দিয়েছেন তো মুরগি কোথায় বলে আমি মুরগিটা দুই টাকা যে ওকে দিয়েছেন ওর কাছে বিক্রি করে টাকাটা নিয়েছি নিজের জমানোর জন্য ওই ভিক্ষুক কি বলে না কিছু বলে না আমি পাওয়ার খাটাইয়া নিয়েছি ওই ভিক্ষুক আল্লাহর উপরে ভরসা করে আমার থেকে মুরগি নিয়া সব দিয়েছে এইবার বলে উম্মে জাফর বলে এরে কপাল পোড়া ভিক্ষুকের দল আমি যে তোকে মুরগি ভুনা করে আস্তা একটা মুরগি তোকে দিতাম ওই মুরগির ভিতরে আমি দশটা টাকা ও ভেতরে ঢুকায় দিতাম আজ তোর কপাল এতটাই যে খারাপ লোভে পরে তুই ওই দুই টাকার দিকে যখন নজর করেছ তোর দুই টাকাও তুই পেয়েছ কিন্তু ওই বান্দার কপাল এত ভালো ওই বান্দা কোন দাঁড়ারে নেই আল্লাহর কাছে কান্না করেছে অরবুনামিন মুরগিটাও বান্দাকে দিয়েছে আলাদা করে প্রতিদিন মুরগির ভেতরে দশটা টাকাও হাদিয়া পেয়েছে জুমলা <laughs> <laughs> 
আদম নবী ডাক দিয়া কায় হরিণীর দল তোমরাও একই পাতা নিয়েছো আমরাও একই পাতা আমার হাতে দিয়েছি প্রথম দলের পাতা এত ঘ্রাণ তোমাদের দ্বিতীয় দলের পাতায় কেন ঘ্রাণ নাই নিয়তের মধ্যে ভেজাল প্রথম দল হরিণীর আসছে আমি আদমকে দেখার জন্য হাদিয়া পেয়েছেন পাতা আর তোমরা তো আমি আদম রে দেখতে আসো নাই তোমরা এসেছিলে পাতা নেয়ার জন্য এই নিয়তের কারণে পাতার ঘ্রাণ আল্লাহ গাইব করে দিয়েছে একই ময়দানে আমরা বয়ান শুনি বাইতুল্লায় সবাই যায় কিন্তু সবার কপালে তো আল্লাহর নেয়ামত আসে না কত আল্লাহর বান্দা বাইতুল্লায় হজে যায় হজে গিয়া এমন কান্নাই কান্না করে জীবনে আর কোন গুনাহের কাছেও যায় না আর এক দল আল্লাহর বান্দা হজ করার পরে মনে হয় যেন গুনা আরো বাড়ায় দেয় এর একমাত্র কারণ অন্তরে ছিল অহংকার দুনিয়ার ধান্দা এজন্য আল্লাহর কাছে আমরা সব সময় চোখের পানি ছেড়ে বিনয়ের সাথে এই নিয়তে চলব হে মালি এই জমিনে আসার পরে তোমার দেওয়া পানি তোমার দেওয়া বাতাস তোমার দেওয়া সূর্যের আলো তোমার দেওয়া সব নেয়ামত আমি ভোগ করতেছি বিনিময় আমি তোমার কিছুই দিতে পারি না রে আল্লাহ পাঁচ বেলার নামাজটা যেইভাবে পড়া দরকার ওইভাবে কায়েম করতে পারি না যেইভাবে কোরআন পড়া দরকার ওইভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি না যেইভাবে তোমার নামের জিকির দরকার ওইভাবে জিকির করতে পারি না ও আল্লাহ তোমার এবাদাত যেইভাবে করা দরকার ওভাবে করতে পারি না এই আপসুসটাও যদি বান্দার অন্তরে জমা হয়ে যায় এক সময় আফসুসের বরকতে আল্লাহ নেয়ামতের পরিপূর্ণতা করে দিবে দরজা সারা যাবে না বরং আর একজন বান্দা কান্না করে আফসুস করতে হবে আমার কপাল কেন এত খারাপ আমার চোখে কেন পানি নাই একজন বান্দা তাহার জুত পরে কান্না করতে হবে আল্লাহ আমি কেন পারি না ও আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আমাকে তোমার দরজা থেকে মাহারুম করে দিও না রে আল্লাহ আল্লাহর গোলাম গুনা করে 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 জীবন তারে নষ্ট করে ফেলেছে আল্লাহ পাক বলেন তোবার দরজায় ফিরে আয় আমি মাওলার দরজা তো খোলা বলে মাঝে মাঝে আবার তালা লাগায় দেয় দিব দিব বলে দেয় না আবার যাও দিতে চাই পুরাপুরি দেওয়া হয় না আর আমি আল্লাহ এমন দয়ার মালি তোরে এক ফোটা না পাক পানির থেকে বানানো শুরু করিয়া দেওয়া শুরু করল মায়ের গরমে এক ফোটা না পাক পানির থেকে তোরে বানানো শুরু করে দিলাম আমি ফেরেস তারে কাজে লাগাইয়া তোর মায়ের গর্বে তোরে চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন করে আমি ফিরিস তার মাধ্যমে তোর সুন্দর আকৃতি গুলো তৈরি করে যখন রুহুটা দিয়া দিলাম তোরে একটা মিনিটের জন্য যদি বাতাস বন্ধ করে দেই না কার মুখ যদি চেপে রাখা হয় এক মিনিট বাঁচতে পারবি না তো আমি আল্লাহ তোর কেমন দয়ার মালি মায়ের গরবের মধ্যে তাকায় দেখ প্যাকেটের উপরে প্যাকেট প্যাকেটের উপরে প্যাকেট এতগুলো প্যাকেটের ভেতরে তোরে আটকায় ফেললাম এক বিন্দু বাতাস ভেতরে ঢুকার কোন সুযোগ নাই অক্সিজেন সারা তোরে কেমন করে আমি আল্লাহ বড় করতেছি রুহুটা দেওয়ার পরে তোর পেটের মধ্যে ক্ষুধা আমি আল্লাহ তোর জবানটারে রক্ত দিয়া না পাক করি নাই আমি আল্লাহ তোর মায়ের নাবির সাথে তোর নাবিতে তার লাগায় পেটের ক্ষুধা নিবারণ করেছি কারণ দুনিয়াতে গিয়ে তুই এই জিব্বাদার আমার মাওলাকে ডাকবি ওই জবানটারে আমি মায়ের গরবে রক্ত দিয়া না পাক করি না এরে গোলাম 
কারণ তুই এই জবানটা দিয়ে আমি আল্লাহকে আল্লাহ বলে যখন ডাকবি আমি জবান তারে না পা করি না এরে গোলাম আমি আল্লাহ তোরে যখন দুনিয়াতে পাঠাবো তোর মা কত কষ্ট করে খানা খাইতে পারে না খানার পেলেট নিয়ে হঠাৎ পেটে ব্যথায় পড়ে গেল খানার পেলেট ফালায় দিল এরে বান্দা দুনিয়াতে আসার আগে দুনিয়াতে এসে তুই কি খাবি আমি আল্লাহ আগেই তোর খানার আয়োজন করে দিলাম দুনিয়ার মানুষ যেই খানা তৈরি করে খানা তুই খেতে পারবি না এরে বান্দা তুই যখন দুনিয়াতে আসবি তোর মার প্রসব বেদনা এমন ভাবে শুরু হয় মায়ের চিৎকারের কারণে আশেপাশের ঘরের মানুষ ঘুমাইতে পারে না এত চিল্লানো চিল্লায় মার কিনারায় দাদি নানি বসে পাহারা দেয় মাকে সান্ত্বনা দেয় মা কান্না করে বলে সাত আসমান আমার মাথার উপরে বোঝা এক পর্যায়ে কান্না আর এক ফাঁকে আমার মা ডেকে বলে ও আমার শাশুড়ি ও আমার মা আমার স্বামীকে একটু আমার পাশে এনে বসায় দেয় স্বামীকে যখন আনিয়া কাছে বসায় দেয় মা চোখের পানি সেরে বলে তোমরা সবাই চলে যাও আমি আমার স্বামীর সাথে একটু মনের বিদায়ের কথা বলতে চাই সবাই যখন চলে যায় আম্মা যান মনের ব্যথাটা দিয়া বাবার হাত জড়ায় কান্না করে আর বলো কলিজার সাবি আবার আমাকে তুমি মাফ করে দাও আমি তোমার ঘরে এসে মন ভরে খেদমত করতে পড়ি পারি নাই রে আমার প্রসাব বেদনা শুরু হয়ে গেছে আমি আর বাঁচব না আমার উপরে সাত আসমান বোঝা হয়ে আছে আমাকে মাফ করে দাও আম্মা যান বেউসায় যায় আবার হুসে আসে আবার কান্না করে আমার বাবায় মায়ের হাতটা ধরে বুঝায় ও বিবি কান্না করিও না ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহর কাছে তৌফিক চাও বাবা নামাজ পরে পরে মায়ের জন্য দোয়া করে কান্না করলে আল্লাহ বলে নেরে গোলাম দুনিয়াতে তুই যখন আসছো তোর মা বেউ এই মায়ের প্রসব বেদনার ঋণ কেমন করে আদায় করবি রে সন্তান এরপরে আমি আল্লাহ তোর জন্য এমন পিওর খানার আয়োজন করলাম ওই দুনিয়ার খানা পানি দুধ খেতে তুই পারবি না দুনিয়ার মানুষ ফ্লাক্স বানায় ফ্লাক্স এ গরম পানি গরম চা গরম দুধ রাখে চব্বিশ ঘন্টার বেশি গরম থাকে না বাচ্চার জন্য মা সুজি পাকায় সুজির ভিতরে পানি চিনি দুধ দেয় দুই চার ঘন্টা পরে সুজি নষ্ট হয়ে যায় আবার রান্না করে আল্লাহ বলেন আমি এমন একটা খানার আয়োজন করেছি তোর মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করে দিলাম এই দুধের ভিতরে চিনিও লাগবে না পানিও লাগবে না আমি আল্লাহ চিনি লবণ পানির সব একটা খানার মধ্যে ব্যবস্থা করে দিলাম ওই দুধটা লবণ মুক্ত না চিনি মুক্ত না আবার বেশি ঘন না বেশি পাতলাও না আমি আল্লাহ তোর আরামের খানার জন্য দুধের ব্যবস্থা করলাম দুই বছর পর্যন্ত মায়ের স্তনের দুঃখ তো তুই পান করবি একটা সেকেন্ডের জন্য কখনো তোর মায়ের দুধ কখনো নষ্ট হবে না এরে বান্দা দুনিয়াতে তুই যখন তোর কান্না ছাড়া কোন ভাষা নাই তোর কান্না দিয়া সব আশা পূরণ করার ব্যবস্থা করে দিলাম তুই আম্মু বলে ডাক দিতেও পারো না আব্বু বলে ডাকতেও পারো না আমি আল্লাহ তোর মায়ের ভেতরে এমন একটা রাডার ফিট করে দিয়েছি তোর মা তোর কান্নার দ্বারা বুঝতে পারে তুই কখন কি চাও তোর বাবাও বুঝতে পারে না তুই কি চাও 
বাচ্চা কান্না করে মা বাবা বলে কাঁদে কেন ক্ষুধা লাগছে মা বলে না না বাচ্চারে পাঁচ মিনিট আগে খানা দিয়েছে তো এখন কেন কান্না করে বলে এখন ঘুমানোর কান্নার আওয়াজ মা কান্নার অবস্থা বুঝতে পারে তখন কখন তুই ক্ষুদার জন্য কাঁদো কখন তুই ঘুমের জন্য কাঁদো বাবাও বুঝে না মা বুঝে বুঝে সব দাবি আদায় করে দিল তোর কান্নার একটা আওয়াজ বাবার মনে রাগ আসে কিন্তু মা এত ব্যস্ত এত কাজে ব্যস্ত আগুনের সামনে দাঁড়ায় খানা পাকায় আবার তুই যখন কান্না করো মা পাগল নির্মত দৌড়ায় আল্লাহ বলে মান্দা তোর একটা কান্নার ভুজ দিয়ে যদি মায়ের থেকে সব দাবি আদায় করতে পারো তোর মা যদি তোর মহাব্বতে কান্না শুনে কোলে আনিয়া চুমো খায় ওরে তোর মায়ের থেকে আমি আল্লাহর মায়া কি ক এরে বান্ধই কান্নাটার পুঁজি সারিস না ধরে রাখ ধরে রাখ ধরে রাখ ওই শিশু অবস্থায় যে তুই কান্না করেছ ওই কান্নার কারণে তোর মা পাগল হইয়া তোর দাবি পূরণ করেছে তুই আমি মাওলার দরবারে অবশ শিশুর মতো চোখের পানি যদি সারিয়া দাও আর যদি বলো হে দয়ার মালি আমার ডানে কেউ নাই বামে কেউ নাই আমার সামনে পেছনে কেউ নাই আমার এলেম নাই আমার আমল নাই আমার কোন যোগ্যতা নাই আমার কিছুই নাই আল্লাহ আপনি আমাকে দয়া করে মানুষ বানিয়েছে भूले पाला जीवन तेरे नष्ट कर दरबारे जो चोखे पानी सर चोखे पानी सर दया करो कान्ना करो एक फोटा चोखे पानी बनीमय मुस्तगी अल्लाह चोखे पानी गाल नीचे आसार आगे जीवन सब गुना गो माफ कर दीब बंद कर दाओ
हिसाब करें कि समय आल्ला के दिए चौबीस घंटा तो आल्ला चाय दाओ मात्र दुई घंटा समय आल्ला चेहन फजर समय मिनट दाओ जहुर समय मिनट समय दाओ आसर समय मिनट दाओ मागरीबर समय मिनट दाओ ऐसा नाम बीसा मिनट समय दाओ चौबीस घंटार भरे दुई थे आढ़ाई घंटा समय जो तुम आल्ला पथे दाओ पूरा चौबीस घंटा नैकर पाल्लायोजन हो जाए